குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம் கரியர் வேர்ல்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி பயோ ஜுவாலஜியில் சாப்டர் சிக்ஸ் எவாலுஷன் லெசனில் எம்பிரியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் அந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எம்பிரியாலஜினா என்ன சொல்லுவாங்க எம்பிரியாலஜி டீல் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் த எக் டு த அடல்ட் ஸ்டேஜ் எம்பிரியாலஜினா என்ன சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஸ்டடி அது என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பற்றி படிக்கிறது அதுனா எக்லேருந்து அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் படிக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எம் ஜி அதை வரை அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கு ஓகேவா அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் என்ன மாதிரிலாம் இருக்கு அந்த மாதிரி பற்றி படிக்கிறது தான் எம்பிரியாலஜி எ டீடைல் ஸ்டடி ஆஃப் எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் மேக்கர்ஸ் டு திங்க் தர் இஸ் அ க்ளோஸ் ரிசம்பலன்ஸ் டியூரிங் டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா அந்த எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம படிக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து அது டெவலப் ஆகும் அதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் டியூரிங் அந்த டெவலப்மெண்ட் பற்றி படிக்கிறத சொல்கிறாங்க டீட்டெயில்டாக நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் இன் ஆல் வெட்டி பிரேட் ஃபாலோயிங் த சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அஸ் அ பேர் ஆஃப் டியூபலா ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மின் வியா வெட்டி பிரேட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வெட்டி பிரேட்ஸ்னா என்ன ஸ்பைனல் கார்டு முதுகெலும்பு உள்ளதை வெட்டி பிரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க ஹார்ட் டெவலப் ஆகுது ஒரே பேட்டர்னாக தான் டெவலப் ஆகுது எப்படின்னா டியூபலா ஸ்ட்ரக்சர் மூலயமா தான் ஹார்ட் டெவலப் ஆகுது தஸ் லேட்டர் டெவலப் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஃபிஷஸ்க்கு வந்து டூ சாம்பர் ஹார்ட்டாக டெவலப் ஆகுது ஹாம்பிவியன்ஸுக்கு வந்து த்ரீ சாம்பர் ஹார்ட் அதே மாதிரி ரெப்டைல்ஸுக்கும் அண்ட் இன் மோஸ்ட் ரெப்டைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் சாம்பர் ஹார்ட் இன் க்ரோக்கரைல்ஸ் க்ரோக்கரைல்ஸ்க்கு ஃபோர் சாம்பர் ஹார்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ்க்கும் ஃபோர் சாம்பர் ஹார்ட் இண்டிகேட்டிங் அ காமன் ஆன்சஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல் த வெட்டி பிரேட்ஸ் இதை வந்து என்னென்னா மூதாதையர் வழியாக இதெல்லாமே காமனாக தான் இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என் சயின்டிஸ்ட் இந்த நைன்டீன்த் சென்ச்சுரி கன்க்ளூடட் ஹையர் அனிமல்ஸ் டியூரிங் த எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் பாசஸ் த்ரூ த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லோயர் அனிமல்ஸ் அன்சஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் ஹையர் அனிமல்ஸ் ஓ லோயர் அனிமல்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எம்பிரானிக் டெவலப்மெண்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க என்னஸ்ட் ஓன் ஆக்கல் ப்ரொபோண்டட் த பயோஜெனிட்டிக் லா ஆர் தியரி ஆஃப் ரீகேப்சுலேஷன் என்னென்னா என்னஸ்ட் ஓன் ஆக்கல்ன்றவரை ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் பயோஜெனிட்டிக் லார் தியரி ஆஃப் ரீகேப்சுலேஷன் இதோட ஸ்டேட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டேட் இஸ் த லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் ஒருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவலோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கும்போது அது என்ன சொல்கிறாங்க ஆன்டோகனின்றாங்க ரிப்பீட்டாக ரீகேப்சுலேட் த எவால்ஷனரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ரேஸ் ரேஸ் ஃபைலோஜனின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது உங்களோட வரலாறு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகுது அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்றத சொல்கிறத ஸ்டேட் பண்ணுறாங்க இன் அதர் வேர்ஸ் ஆன்டோகனி ரீகேப்சுலேட் ஃபைலோஜனி எம்பிரியானிக் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி இங்கே சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம் எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹையர் அனிமல்ஸ் ரிசம்பிள் த அடல்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஆன்செஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆன்செஸ்டரோட அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஓகேவா அதுவும் எம் ஹையர் அனிமலோட எம்பிரியானிக் ஸ்டேஜ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபேரன்ஜியல் கில்ஸில்ஸ் யோக் சாக் அண்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் டெய்லின் ஹியூமன் எம்பிரியா சம் ஆஃப் த எக்ஸாம் இதெல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பயோஜெனிட்டிக் லா இஸ் நாட் யூனிவர்சல் அண்ட் இட்ஸ் நவ் தாட் அனிமல்ஸ் டூ நாட் ரீ கேப்சுரை த அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எனி ஆன்சஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பயோஜெனிட்டிக் லா யூனிவர்சலாக இல்லை அதுனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அனிமல்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகலை எதுனா ஆன்சஸ்டரோட அடல்ட் ஸ்டேஜ் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ நாட் ரீ கேப்சுரை த ரிப்பீட் ஆகலை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க த ஹியூமன் எம்பிரியோ ரீ கேப்சுரை த எம்பிரியானிக் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் நாட் த அடல்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் என்ன சொல்லுவாங்க ஹியூமனோட எம்பிரியோ எம்பிரியானிக் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் அடல்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து வேரிய வேரியாக இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் எம்பிரி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அனிமலை வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ஸ்ட்ரக்சுரல் சிமிலாரிட்டி ஸ்ட்ரக்சுரல் சிமிலராக இருக்குது அவங்களுக்குள்ள த எம்பிரி ஆஃப் ஃபிஷ் எம்பிரி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷு சாலமண்ட சாலமண்டனா ஒரு பள்ளி வகையை சொல்கிறது டாட்டாய்ஸ் சிக் அண்ட் ஹியூமன் ஸ்டார்ட் லைஃப் வாஸ் அ சிங்கிள் செல் சிங்கிள் செல் ஜைக்கோட் அதுக்கப்புறம் அ
ஓகேவா எக்டோடம்னா அவுட்டர் லேயர் எண்டோடம் இன்னர் லேயர் மீசோடம்னா மிடிலேயர் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ லேயரில் ஃபார்ம் ஆகுது திஸ் இண்டிகேட்ஸ் செட் ஆல் அபவ் செட் அனிமல்ஸ் ஆஃப் எவால்டு ஃப்ரம் காமன் ஆன்சஸ்டர் இது வந்து ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர் ஆன்சஸ்ட்னா மூதாதையர்லேருந்து எவால்வ் ஆகிருக்குன்றதா சொல்கிறாங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க எம்ப்ரியோ வச்சு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணுறாங்க இதெல்லாமே ஒன்றா இருக்குன்றதா சொல்கிறாங்க ஆனால் அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரும்போது அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் மாறுதுன்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மாலிகுலார் எவிடன்ஸ் மாலிகுலார் எவால்யூஷன் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த சீக்வன்ஸ் காம்போஷன் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் சச்சஸ் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன் அக்ராஸ் ஜென்ரேஷன் மாலிகுலர் எவால்யூஷன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாலிகுல்ஸ் சீக்வன்ஸ் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனோட சீக்வன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதோட சீக்வன்ஸ் காம்போஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றத சொல்கிறாங்க இட் யூஸ்டு பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் எவால்யூஷனரி பயாலஜி அண்ட் பாப்புலேஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த பேட்டர்ன் இன் சேஞ்ச் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் இது என்னென்னா பிரின்ஸிபல் ஆஃப் எவால்யூஷனரி பயாலஜி வச்சும் பாப்புலேஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் அந்த இதை வச்சும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க மாலிகுல்ஸோட சேஞ்சஸை வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகுலர் பயாலஜி இஸ் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அதர் மாலிகுல்ஸ் அட் கண்ட்ரோல் லைஃப் ப்ராசஸ் அண்ட் கன்சர்வ்ட் அமாங் ஸ்பீசஸ் என்னென்னா மாலிகுலர் பயாலஜியிலே ப்ரோட்டீன் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து லைஃப் ப்ராசஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஸ்பீசஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணுதுன்றத சொல்கிறாங்க அ ஸ்லைட் சேஞ்ச் அட் அக்கர் ஓவர் டைம் இந்த கன்சர்வ் மாலிகுல்ஸாக அந்த மாலிகுல்ஸோட சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகேவா டிஎன்ஏ ஆர்னே ப்ரோட்டீன் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாலிகுலர் கிளாக்குன்றாங்க மாலிகுல்ஸ் அட் ஹவ் பின் யூஸ் டு ஸ்டடி எவால்யூஷன் ஆர் சைட்டோக்ரோம் சி அண்ட் ஆர் ஆர்என்ஏ இந்த மாலிகுலை வச்சு ரெஸ்பிரேட்டரி பாத்வேவும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸையும் அந்த எவால்யூஷனரியோட எவால்யூஷன் எப்படி நடந்துச்சு அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாலிகுல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவால்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் லாமாக் தியரி தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவால்யூஷன் லாமாக் தியரியில் ஜீன் பேப்டிஸ் டி லாமாக் வாஸ் அ ஃபஸ்ட் டு பாஸ் லே த தியரி ஆஃப் எவால்யூஷன் இன் திஸ் ஃபேமஸ் புக் ஃபிலாசபி வாலஜிக் இன் த இயர் எயிட்டீன் நாட் நைன் ஜீன் பேப்டிஸ் டி லாமார்க்குன்றவர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் எவால்யூஷன் தியரி ஆஃப் எவால்யூஷனாக எப்படின்னா புக்கு ஒரு புக் மூலயமா அது வந்து தியரியை வந்து பாஸ்லேட் பண்ணாங்க ஃபிலாசபி இஸ் வாலஜிக் அந்த புக்கில் இந்த இயர் எந்த இயர்னா எயிட்டீன் நாட் நைன் அதில் ரெண்டு பிரின்ஸிபல் ஒன்று சொல்கிறாங்க தியரி ஆஃப் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யர்ட் கேரக்டர் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கன்ஸ் தட் ஆர் யூஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் அண்ட் தோஸ் தட் ஆர் நாட் யூஸ்ட் வில் டீ ஜென்ரேட் இப்போ ஆர்கன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே அது யூஸ் ஆகலாம் அது டீ ஜென்ரேட் அழிஞ்சிருதுன்றத சொல்கிறாங்க நெக்கின் ஜி Graphy is an example of use and the absence of limb in snakes is an example of disuse theory. Giraffe is a neck. That is why you say use theory. Theory of use is an example of use. Snakes is a limp. Absence of limb in snakes. Snakes is not a limp. That is why you say disuse theory is an example of use. Next, theory of inheritance of acquired character. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேரக்டர்ஸ் தட் ஆர் டெவலப் ட்யூரிங் த லைஃப் டைம் ஆஃப் அண்ட் ஆர்கன்சம் அந்த லைஃப் டைம் அப்போ அந்த கேரக்டர்ஸ் டெவலப் ஆகிறத அக்யர்ட் கேரக்டர்ன்றாங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுமா அது இன்னரிட்டட் ஆகுமா ஜென்ரேஷன் டூ டூ ஜென்ரேஷன் அது பாஸ் ஆகுன்றத சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு தியரி அவர் சொல்கிறாரு ஜீன் பேப்டிஸ் டி லாமார்க் நெக்ஸ்ட் மெயின் அப்செக்ஷன் டு லாமார்கிசம் லாமார்க் தியரி ஆஃப் அக்யர்ட் கேரக்டர்ஸ் வாஸ் டிஸ்ப்ரூவ் பை அகஸ்ட் வைஸ்மன் என்னென்னா இதை உங்களோட தியரி டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணார் யார் அகஸ்ட் வைஸ்மன் தியரி ஆஃப் அக்யர்ட் கேரக்டர்ஸ் ஓகேவா ஹூ கண்டக்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆன் மைஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஜென்ரேஷன் டுவெண்ட்டி ஜென்ரேஷனுக்கு அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணார் எலிய வச்சு ஓகேவா பை கட்டிங் த டெயில்ஸ் அண்ட் ப்ரீடிங் தம் அந்த டெய்லை கட் பண்ணி அதை ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கு ப்ரீட் பண்ண வச்சார் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் ஆல் மைஸ் பான் வேர் வித் டெயில் எல்லா மைஸும் டெய்லோடு தான் வளர்ந்துச்சு வைஸ்மன் ப்ரூவ் தட் த சேஞ்ச் இன் சொமேட்டோ பிளாசம் வில் நாட் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதனால் சொமேட்டோ பிளாசம்னா பாடி ஓகேவா பாடி செல் இல்லை சொமேட்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது
லாமா அகஸ்ட் அகஸ்ட் வைஸ்மேன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் லாமாக் தீரியை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணி இவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் ஓகே அவர் என்ன சொன்னார் லாமாவுக்கு வந்து அக்யர்ட் கேரக்டர் லைஃப் டைம் அப்போ அந்த கேரக்டர் டெவலப் ஆச்சுன்னா அது இன்னரேட்டட் ஆகுன்றாரு ஆனால் வைஸ்மன் வந்து ஒரு மைசை வச்சு கண்டக்ட் பண்ணி அது இன்னரேட் ஆகாது சொமோட்டா பிளாசம் என் சேஞ்சஸ் ஆனாலும் அது இன்னரேட் ஆகாது ஆனால் ஜெம் பிளாசமில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் ஆனால் தான் அது இன்னரேட்டட் ஆகுன்றதை சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் நியோ லாமார்க்கிசம் எ ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் லாமார்க் லைக் கோப் ஆஸ்பன் அண்ட் பேக்கர்ட் ஸ்பென்சர் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் த லாமார்க் தேரி ஆன் த மோஸ்ட் சயின்டிஃபிக் பேஸிஸாக என்ன பண்ணாங்கன்னா லாமார்க்கோட ஃபாலோவர்ஸ் யார் யார் சொன்னாங்கன்னா கோப் ஆஸ்பான் பேக்கார்ட் அண்ட் ஸ்பென்சர் என்னென்னா லாமார்க் தேரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நிறையா வேலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க பண்ணாங்க தே கன்சிடர் தட் த அடாப்டேஷன் ஆர் யூனிவர்சல் ஆர்கானிசம் அக்கையர் நியூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டியூ டு த அடாப்டேஷன் டு சேஞ்ச் த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து நியூ ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா அது என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் சேஞ்சஸ் தகுந்தாப்பில் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இருக்கும் தே ஆர்கியூட் த எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன் ஸ்டிம்லேட் த சொமாட்டிக் செல் டு ப்ரொடியூஸ் த சாட்டைன் secretion which reach the sex cells through the blood and brings about variation in the offspring enna solranga external edacho or condition mooliyama somatic cell la stimulate aagi okay va adu or secretion edacho or idu soranduchuna adu sex cell la poi reach panni vedu valiya blood valiya reach panni adu offspring ku or variation ah undaakudu endradha ivanga argue panni sonnaanga yaar cope asman packard and spencer நெக்ஸ்ட்டு வந்து டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இவங்களோட தியரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் டார்வின் தியரி சார்லஸ் டார்வின் எக்ஸ்பிளைன் த தியரி ஆஃப் எவாலியூஷன் இன் இஸ் புக் த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் என்னென்னா சார்லஸ் டார்வின் வந்து தியரி ஆஃப் எவாலியூஷனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் எந்த புக்கில்னா ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷனில் டியூரிங் இஸ் ஜார்னி அரௌண்ட் த இயர்த் இ மேட் எக்ஸ்டென்சிவ் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அந்த இதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது நிறையா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸாக அப்சர்வ் பண்ணார் இ நோட்டட் த ஹியூஜ் வெரைட்டி அண்ட் ரிமார்க்கபிள் சிமிலாரிட்டிஸ் அமாங் ஆர்கானிசம் அந்த ஆர்கானிசமில் நிறையா வெரைட்டியும் சிறிய சில சிமிலரான கேரக்டரும் இருந்துச்சா அந்த அடாப்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் டு கோப் அப் டு த என்விரான்மெண்ட் அது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அடாப்ட் பண்ணிடுச்சு இ ப்ரூவ் த ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கானிசம் கேன் சர்வை அண்ட் லீவ் மோ ப்ரோஜனி த்ரூ தன் த அன்ஃபிட் ஒன்ஸ் டு நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஏன்னா ஃபிட்டஸ்ட் ஆர்கானிசம் அந்த அடாப்டிக் ஏற்ற மாதிரி அது சர்வைவ் பண்ணிச்சு ஓகேவா தன் த அன்ஃபிட் ஒன் அன்ஃபிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது த்ரூ நேச்சுரல் செலக்ஷன் மூலியமாக அதில் என்னென்ன தியரி சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் டார்வின்ஸ் தியரி பேஸ்ட் ஆன் செவரல் ஃபேக்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தே ஆர் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோடிகாலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல் லிவிங் ஆர்கான்ஸம் இன்க்ரீஸ் த பாப்புலேஷன் இன் லார்ஜ் நம்பர் எல்லா ஆர்கான் லிவிங் ஆர்கான்ஸமும் அதோடய பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்மன் ஃபிஷ் ப்ரொடியூஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் எக்ஸ் ஜூரிங் ப்ரீடிங் சீசன் ப்ரீடிங் சீசன் அப்போது இந்த சாலமன் ஃபிஷ் வந்து என்ன பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் ஏக் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அண்ட் இஃப் ஆல் ஆஃப் தம் ஹேட்ச் எல்லாமே முட்டையிலேருந்து பொறிஞ்சு வந்துருச்சுன்னா த சீஸ் வுட் பி ஃபில்டு வித் சால்மன் இன் ஃபியூ ஜென்ரேஷன் நிறையா ஃபியூ ஜென்ரேஷனுக்கு என்னென்னா அந்த சீலில் வந்து சால்மன் ஆக தான் ஃபில் ஆகியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் எலிஃபேன் த ஸ்லோவஸ்ட் ப்ரீடர் எலிஃபேன் வந்து ஸ்லோவஸ்ட் ப்ரீடாக இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் சிக்ஸ் எங் ஒன்ஸ் இன் இட்ஸ் லைஃப் டைம் அதோட லைஃப் டைம் அப்போ ஆறு எங் ஒன்ஸை மட்டும் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கேன் ப்ரொடியூஸ் சிக்ஸ் மில்லியன் டிசெண்டர்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் செவன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி செக் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொடியூஸ் அ சிக்ஸ் மில்லியன் டிசெண்டர்ஸ் சிக்ஸ் மில்லியன் டிசெண்டன்ஸில் என்னென்னா பரம்பர வழி தோன்றல் அந்த மாதிரி அது தோன்றுமா ஓகேவா செவன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் செவன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓகேவா இதுதான் எலிஃபண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஸ்லோவஸ்ட் ப்ரீடர் ஓவர் ப்ரொடக்ஷனாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்லோவஸ்ட் ப்ரீடராகவும் இருக்குன்றதா சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸா ஆர்கான்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃபுட் ஸ்பேஸ் அண்ட் மேட்டர் ஆர்கான்சம் வந்தால் ஃபுட்டு காண்டி இடத்துல வாழ்கிறதுக்கு மேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் அஸ் பி பிகம் அ லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் அ காம்படிஷன் எக்ஸிஸ்ட் அமாங் த மெம்பர் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் லிமிட்டிங் இருக்கும்போது எல்லாமே கம்மியாக இருக்கும்போது
அதே மாதிரி இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பேஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்பீசஸ்க்குள்ளேயே இதோட போட்டிகள் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரகிள் வித் என்விராமன் டு கோப் வித் த கிளைமேட்டிக் வேரியேஷன் ஃப்ளட் எத்துக்காக அண்ட் ட்ராஃப்ட் ஏதாச்சும் வந்து பஞ்சம் வந்துச்சுன்னா நிலநடக்கம் அந்த மாதிரி வெள்ளம் வரும்போது அந்த என்ன பண்ணுவோம் என்விராமன்குள்ளேயும் அதோட இருக்கும் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே ஒவ்வொரு ஆர்கன்சம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஃபுட்டு ஸ்பேஸு அதுக்கப்புறம் மேட்டிங் பண்ணும்போது என்னென்னா ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்றதாக சொல்கிறாங்க அது மூலிமா என்ன அழிஞ்சு கூட போகலாம் நெக்ஸ்ட் யூனிவர்சல் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் நோ டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் அலைக் தேர் ஆர் வேரியேஷன் ஈவன் இன் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸா எல்லாருமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸில் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேரியேஷன் இருக்குமா ஈவன் த சில்ட்ரன் பார்ன் ஆஃப் த சேம் பேரண்ட் டிஃபரெண்ட் கலர் ஹைட் அண்ட் பிஹேவியர் அப்போ கலர் வேரியேஷன் இருக்கும் ஹைட் வேரியேஷன் இருக்கும் பிஹேவியர் வேரியேஷன் இருக்கும் அந்த சில்ட்ரன் குழந்த பிறந்துச்சுன்னா த யூஸ்வல் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இந்த ஆர்கான்சம் ஹெல்ப் தம் டு ஓவர் கம் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் சச் வேரியேஷன் ஆர் பாஸ் டான் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அந்த வேரியேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரகிள் என்னென்ன இருக்கோ சிரமத்தெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு அந்த வேரியேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகும் அதை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் அக்கார்டிங் டு டார்வின் நேச்சுரல் நேச்சர் இஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் செலக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஹி கம்பேர் த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் பை நேச்சுரல் செலக்ஷன் டு அ ஸ்மால் ஐசோலேட்டட் குரூப் அவர் வந்து அதை வந்து கம் அது வந்து என்ன பண்ணுறாரு கம்பேர் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணால் ஸ்மால் ஐசோலேட்டட் குரூப்பாக எடுத்து அதில் வச்சு கம்பேர் பண்ணுறாங்க டார்வின் பிலீவ் த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ட் ரிசல்ட் இன் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டர் சச் ஆர்கான்சம் பிகம் பெட்டர் அடாப்டட் டு த சேஞ்ச் என்விராமெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க சில ஆர்கான்சம் அந்த ஸ்ட்ரகிள் கூட பண்ணி அது வந்து என்விராமெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணி அது வாழும் ஃபிட்டஸ்ட்டாக அது வாழுன்றதை சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ஷன் டு டார்வினிசம் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அகெயின்ஸ்ட் டார் அகெயின்ஸ்ட் டார்வின்சம்க்கு ஏற்ற மாதிரி டார்வின் ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் வேரியேஷன் வேரியேஷனோட மெக்கானிசமை அவர் சரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் டார்வினிசம் எக்ஸ்பிளைன் த சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் பட் நாட் த அரைவல் ஆஃப் த ஃபிட்னஸ் அது இருக்கிற ஆர்கான்சமோட சர்வைவலை தான் அவர் சொன்னார் உயிர் வாழ்கிறத தான் சொன்னார் இல்லை இனிமேல் வரப்போகிறத சொல்லலை ஹி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஸ்மால் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் வேரியேஷன் தே ஆர் மோஸ்ட்லி நான் எரிட்டபிள் அவர் வந்து என்னென்னா ஃபீனோடைபிக் வேரியேஷனை மட்டும்தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணார் ஆனால் அதில் வந்து என்ன சொன்னாங்க அது எரிட்டபிள் ஆகாதுன்றத சொல்லிட்டாங்க ஹி டிட் நாட் டிஸ்டிங்யூஸ் பிட்வீன் த சொமேட்டிக் அண்ட் ஜெர்மினால் வேரியேஷன் சொமேட்டிக்கும் ஜெர்மினால் வேரியேஷனுக்குள்ள வித்தியாசத்தை அவங்க சொல்லலை அவர் ஹி குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் வெஜிட் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் ஓவர் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் சம் ஆர்கன்ஸ் லைக் லார்ஜ் டஸ்கின் எக்ஸ்டிங்ட் மாமூத் ஓவர் சைஸ் ஆண்ட்லர்ஸ் இன் த எக்ஸ்டிங்ட் ஹைரி ஸ்டீட் என்னென்னா வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல வெஸ்டிஜியல் ஆர்கனை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னென்ன ஆர்கிட்ட வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மாமூத்தோட லார்ஜ் டஸ்க்கு அது இறந்து போச்சு ஓகே மாமூத்துன்றது அது ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமல் அதில் வந்து தந்தத்தை பற்றி அவங்க வந்து சொல்லலை அதே மாதிரி ஓவர் சைஸ்டு ஆண்ட்டில் இருந்து எக்ஸ்டிங்ட் ஹைரிஷ் டீர் ஹைரிஷ் டீர்னா அது ஒரு டீர் ஓகேவா அதோட ம கொம்பை பற்றியும் அவர் வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை விஸ்டிஜியல் ஆர்கனில் இது தான் வந்து தியரி அப்செக்ஷன் டு டார்வினிசமாக சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவால்யூஷன் பார்த்தோம் ஓகேவா அதே மாதிரி எம்பியாலஜிக்கல் ஸ்டடியும் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் நாங்கள் சென் டெய்லியும் சென்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும் அதை நீங்கள் நிறையா பேர் கிளிக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அதை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட